Und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command, Erster Weltkrieg gegen Wenzel. Und die USA hatten jetzt schon 43%, also seit ein paar Runden geben die da endlich mal Gas. Ja, diese Seekämpfe, die sind aber bald endlich vorbei, so mehr oder weniger. Okay, der Reiter war natürlich mit am schwächsten. Mehr ja, kein weiterer Angriff auf Belgrad, das wäre insofern schön. Nach doch. Als dass wir auch mal die restliche Armee wieder ein bisschen gesünder machen könnten. Ja, vielleicht muss einer der britischen Truppen mal eben nach Nordafrika abbiegen. Oder also Nordwestafrika, um es vielleicht präziser auszudrücken. Ja gut, die Kavallerie verloren. Ja, USA protestiert gegen einen gescheiten Seekrieg. 44% schon. Okay, da steht eine Einheit. Ja, die stehen wahrscheinlich bereit für Belgien. Aber wenn wir Belgien jetzt gar nicht angreifen, dann stehen die da halt umsonst drum. Hm. Ja, vielleicht später, wie auch immer. Hier hat... Äh Achso, es ist nur eine Abteilung. Ich habe mich im Moment gefragt, warum man nicht weiter angegriffen hat. Aber kurz... Kurz um, da könnt ihr bald durchbrechen. Ich meine, wir haben hier noch ein paar Einheiten. Ja, als wenn wir den sich jetzt aber nach Riga schieben... Ich würde sagen, der Rest kann die Linie eigentlich halten. Hier drüben. Warum hat der hier nur eine Versorgung von 5? Versorgung kommt dann wahrscheinlich von allen Steinen. 8, 7, 6, 5. Wenn man das hochrechnet, dann... Okay. Ja, und wir müssen massenhaft die da verstärken beim Russen. Also es ist das halt in Großteilen eine stehende Front, aber ich denke uns nutzt das halt viel viel mehr. Hier ist unsere russische Moral immer noch relativ stabil, gut die anderen auch, aber er kommt halt nirgendwo vorwärts und auf Dauer zieht dann einfach unsere industrielle Überlegenheit mit der unter und das recht, falls wir die USA irgendwann dann mal dazu so, liebe Schiffe, ihr sichert das mal ein bisschen ab. Er ist danach gerückt. Ich glaube, die Garnison ist zu schwach, um da anzugreifen. Aber ich denke mal, wir können das erstmal auf diesem Niveau halten. Ja, in 2, 3 sollen wir es mal mitnehmen. Ja gut, komm. 2-2, aber das ist nur eine Abteilung. Dann kannst du sonst vielleicht mal in den Ort zurückkommen. Da ja, könnten wir den nächst voll verstärken. Und auch hier würde ich sagen, der erhält das. Und der andere kommt mal damit entlang und kann da dann vielleicht mithelfen. Artillerie nutzt im Moment einfach nichts ohne Upgrades und alles. So, wie überlaufen wir ihn jetzt? Effektiv. Da ist keiner mehr drin. Da ist auch keiner. Das heißt, seine zweite Einheit ist wohl in diesen Ort zurückgekommen. Ach, warte, der hat eine hohe Deckung. Er könnte sich auch mal verschanzen. Okay, und dann laufen wir hier einfach nach. Ich nehme an, mit 3 gegen 2 kriegen wir das dann irgendwann mal auf Dauer hier hin. Hoffe ich einfach mal. So, hier drüben der Hafen. Hat 
den erhofften Wert von 5. Ja, kleiner Cut mittendrin. Also, äh, wir waren in Ägypten. Und ich würde sehr gerne die Artillerie auf dieses Feld bekommen, damit wir nächste Runde schießen können. Oder doch schon direkt nach Gaza. Hm. Beziehungsweise, ja, wir bauen das Akku, um die Versorgung da hochzuhalten. Aber von Gaza, wir könnten versuchen, uns das Feld neben Jerusalem freizuschießen und dann die Stadt selber. Oder halt, na gut, Beersheba wäre auch ganz, na gut. Wir gehen sozusagen erstmal hier hin. So, dann soll natürlich auch jemand hier aufrücken. Der dabei möglichst nicht drauf geht. Ich habe Vertrauen in die Einheit. So, und hier kommt auch mit heran. Hier geht so viel drauf, weil hier keine Straße oder sowas ist. Also an Versorgung und euch würde ich auf jeden Fall nochmal hochziehen. Weiter auch ran. Und dann versuchen wir nächste Runde hier vielleicht durchzukommen und mittelfristig Jerusalem einzunehmen. So, dann haben wir hier den Hafen. Jetzt äh, 921. Hm. Ist die Konstantinopel-Abteilung, wo jemand anders in der Stadt hat. Hm. Wen haben wir jetzt nochmal als Verstärkung? Das Akku und dieses Boot da. Äh, kurz mal gucken, dass keiner in der Nähe ist. Das Feld gehen wir. Ja, gut. Ja, niemand in der Nähe. Die Frage: Sollen wir angreifen? Ich meine, es ist jetzt auch nur ein 2 zu 1. Nicht so überragend. Oder sollen wir ein bisschen. <lacht> ich würde erstmal ein bisschen spotten. Tatsächlich ist es niemand in Damaskus. Da hatte ich halb drauf spekuliert. Ich würde sogar sagen, die Garnison kann auch mitkommen. So, also wir umgehen ihn ein bisschen. Da rein. Ich brauche um hier um hier oben entlang zu decken, weil. Ach, was ist das schon wieder? So, dann kommt das Akku mit. Das kann dann zwar von der Abteilung angegriffen werden, aber im Zweifel nur von der einen, nicht von der anderen. Und dann haben wir die nächste Runde ja, auch ganz akzeptable Versorgungswerte und ihr muss halt irgendwo Einheiten herkriegen, sonst laufen wir ihm einfach in die Orte rein. Das kann er sich eigentlich nicht leisten. Also, Landung hier. Ähm, während des Cuts habe ich mir das schon mal kurz angeguckt. Also ich will versuchen, hier hinzugehen und mal zu gucken, ob jemand in dem Ort ist. Ich gehe davon aus, dass jemand drin ist und sonst gehen wir in den Ort. Da würde ich darauf spekulieren, dass keiner drin ist. Ja, ist einer drin und jetzt kommen wir doch nicht mehr rein. Da habe ich mich dann doch ein bisschen... Ich dachte eigentlich, es reicht, dass wir da rein könnten, aber okay, dann nicht. Dann gehen wir einfach stumpf zurück und haben hier noch einen Schaden ausgeteilt. So. Den haben wir euch. Du wirst verstärkt. Du fährst weg. Ich meine, falls der Ort fällt und du Marvin stehst, macht die dich einfach platt. 3 zu 0. Sehr schön nervt der nicht mehr rum. Was Lust zu schauen, ob wir die Deutschen da irgendwie umgehen können. Versorgung von 8. Man bringt nur 5 und der wird auch nicht viel bringen. Dann steht wahrscheinlich hier drin ein HQ. Hm, wenn wir also hier. Ja. 
weiß nicht, wir brauchen irgendwie die Einheiten, falls die Deutschen irgendwann doch mal auf die Idee kommen, hier entlang zu gehen. Aber das wäre eine interessante Theorie, aber mh, wir halten erstmal weiter die Linie und verstärken diese Truppen. So, eine Elite-Einheit meinetwegen. Ja. Die verteidigen hier auch einfach weiter. Also Italien, da sollten wir uns bereit machen, Trient anzugreifen. Um den ganzen Kram zu verstärken, den wir hier haben. Kriegen wir noch eine zweite gesunde Einheit. Ja. Ja, wir gehen erstmal ein bisschen aus, aus dem Hochgebirge. So, vier Chors. Mal sehen, ob das reicht. Es gibt dann ja britische Art oder sie. Und dann greifen wir nächste Runde an und schauen, wie weit wir kommen. Bei dieser britischen Flieger könnten auch mal hier rüber kommen. So, Franzosen. Ähm wir haben hier drei Einheiten. Wir haben jetzt natürlich diese Runde nur einen Aufklärungsbomber. Der hat keine Geschosse, nur zwei. Oh, das würde reichen für die Verschanzung. Und da kommt er eh nicht hin. Also gut, wir schauen mal, ob es eine andere Chance gibt mit zwei Geschossen. Ja, können wir nach. Oh, wir können sogar nachsetzen und uns verschanzen. Dann lasst uns das doch mal versuchen. Weil dann sind wir direkt auch hier an der feindlichen Festung dran. Ansonsten, du kannst erstmal nach hinten. Ähm viel Schaden kassiert, du gehst nach vorne, dann kann das Geschütz noch dahin. Ich bin am überlegen, hier wirklich offensiver ranzugehen. Das heißt, wir holen uns auch dieses Feld hier zurück. Du rückst nach, du rückst nach. Du wirst verstärkt. Du gehst noch weiter nach hinten und du äh, machst es dir auch erstmal in der zweiten Reihe bequem. mit wirklich unsere starken Einheiten irgendwie nach vorne kommen. So, du hast ein Ziel, du hast ein Ziel, du hast ein Ziel. Das heißt, wir können in den nächsten Runden einfach weiter angreifen. Das ist gut. So, Schiffe. Ich glaube, die meisten deutschen Schiffe sind inzwischen zurückgekehrt, aber... Dieses Flugzeugmutterschiff wird ich dann schon sehen, ob wir das noch kriegen können. So, du musst erstmal wieder zurück. Bei ist da noch irgendjemand? Man sieht sicher aus. Ja, ich würde sagen, der Großteil der Flotte kann jetzt erstmal zurückkehren oder kann einen Hafen aufsuchen, weil die alle schon gut belegt sind. Und diese Blockaderoute würde ich im Moment tatsächlich größtenteils freilassen, damit die USA sich nicht zu sehr beschweren. Und die meisten Schiffe sammeln sich da erstmal, falls die Deutschen doch nochmal rauskommen. Und die Zerstörer, aha, schauen nach den U-Booten. gesichtet tatsächlich ah, wir haben noch ein zerstörer frisch aus der werft also frisch repariert in der werft nicht neu gebaut 
Dann würde ich sagen, ja, wir haben noch ein paar Punkte. Reparieren wir die Flugzeugschiffe. Den Zerstörer. Den mal voll. Dann haben wir langsam wieder jemanden, der U-Boote jagen kann. Ach ja. Hier noch zwei Truppentransport. Da, da müssen wir eben schauen, wo das österreichische U-Boot. Nicht, dass das jetzt genau da irgendwo rumkurft, wo wir vielleicht lang wollen. Okay, sieht halbwegs sicher aus. Oh, ich glaube, es ist sicher. Ansonsten also, war die Überlegung, ob der Partisan wegen hier in Einheit landet, aber ich meine, ein ganzes Chor dafür einsetzen möchte ich jetzt eigentlich nicht. Könnten, oh, die Briten haben keinen Truppentransporter über. Ah, oh, sonst. Jena sind pleite. Okay, wir können nächste Runde irgendjemanden auf dem Transportschiff schicken, der dann hier drüben anlandet und den Ort sichert und dann sind die auch nicht so schlimm. Halten die halt ihren einen kleinen Ort da. So, dann, dann haben wir weiter, beziehungsweise Diplomatie, wer darf diese Runde in die USA investieren? Frankreich hat noch so viel über. Briten jetzt nicht direkt, die Russen eigentlich auch nicht. Die Russen sollen jetzt endlich mal anfangen Einheiten zurückzukaufen, wo sind gar nicht so viele. Aber trotzdem Einheiten zurückkaufen. Äh, uh, Briten. Uh, es gibt genügend Sachen, die ihr eigentlich forschen müsstet. Und das passt so gerade für die Industrie. Frankreich. Zum Beispiel Infanteriekrieg und sowas noch höher ziehen. Oder wir haben drei äh, äh, Aufklärungsbomber kaufen. Wir haben jetzt drei Artillerien da drüben und mit dem britischen Bomber immer noch zusammen nur zwei Bomber. Und vielleicht auch mal Logistik decken, falls die Artillerie mal mehr Geschosse lagern muss. So, und die USA machen weiter mit ihrer Industrie. Gut, äh, was ist das? Eine Seemine, okay. Und da weiter, die machen das. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch. Ja, USA protestiert weiter gegen den Seekrieg. Sehr gut. Noch mehr Briten. Und ah, nochmal schöner Erfolg. Schon 54 Prozent. Briten bei den Artilleriewaffen, den können wir ja bald hochdecken. Hm, ja, sieht alles ganz nett aus. USA 122 Punkte. Das heißt, sie können auch ihre Industrie nächste Runde nochmal ganz entspannt hochdecken. Naja, dann würde ich an dieser Stelle erstmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Wenzel mit rein und dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Musik